இவங்க பசங்க இருந்துட்டு சார் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்னு என்னை கூப்பிடுறாங்க நானுமே வந்து ஓகே அவங்க என்ன கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுறாங்க நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ அவர் வந்து இருங்கங்க உங்களுக்கு இப்போ மூவியில் சான்ஸ் கிடைச்சா சீரியலில் வெயிட் பண்ணிடுங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெக்கார்ட் இட் ரெக்கார்ட் இட் ஸோ அதனால் எந்த சீனையுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க என்னடா அந்த சீன் நல்லா இருக்குது இந்த சீன் நல்லா இல்லை அப்படி யோசிக்காதீங்க ஏன்னா இது கண்டிப்பாக ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதுக்கு எனக்கு வேறு லாங்குவேஜ் தெரியாது ஸோ அதனால் இது இதுலேயே போய்க்கலாம் இதுலேயே போய்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து முந்நூறு எபிசோட்ஸ் வந்து சிறகடி காசை இன்னையோட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ எபிசோடு இன்றைக்கி ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்குறவங்க பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் டிவியில் வந்து சேனலில் இன்றைக்கி நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் வரும் ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்யூ நன்றி ஏன்னா ஹாய் ஹர்ஷினி ஹாய் ஹாய் நித்யா விஜய் ஹாய் நித்யா ஐயோ யா ஆம் ஃபைன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதுக்கடுத்து கீழே வரேன் ஸோ முந்நூறு எபிசோட்ஸ் இன்றைக்கி டச் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து இரநூறு எபிசோட்ஸ் வர்றப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு லைவ் வந்தேன்னு நினைக்கிற லைவ் வந்தேன்னு தெரில பட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு வந்தேன் பட் அது கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டு ஏன்னா அந்த டைமில் எங்களுக்கு ஷூட் இருந்தது பை சான்ஸ் பை லக் வந்து இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் எபிசோடு வந்து இன்றைக்கி வந்துருச்சு எனக்கு வந்து பதினாலாம் தேதி தான் ஷூட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்ததுனால இன்றைக்கி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக லைவ் போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஒர்க்கெல்லாம் காலையிலேருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ அறக்க பறக்க ஓடி வந்தாச்சுங்க சாரி நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட்டாக வந்தேன் த்ரீ ஓ கிளாக்னு போட்டிருந்தேன் பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வந்ததுனால கொஞ்சம் முடியல அதனால தான் லேட் ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் நன்றிகள் பல ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் உங்களோட எல்லா விதமான லவ் இதனால் மட்டும்தான் இவ்வளோ தூரம் அந்த கதை வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே அது பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்கு காரணம் ரைட்டர் சார் டேரக்டர் சார் அண்ட் அந்த டிஸ்கஷன் டீம் ஃப்ரம் பிகடன் அண்ட் ஆல்சோ சேனலில் இருக்க பில்லர்ஸ் ஸோ அவங்க இடி சுவாகியிலேருந்து எல்லாருமே சந்துரு சார் குட்டி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலா சார் சேனலில் அண்ட் தென் வந்து இங்கே விகடன் டீமில் மேம் எல்லாருமே ராதா மேம் ராதிகா மேம் சீனிவாசன் சார் செல்வா சார் அப்புறம் எங்களோட ரைட்டர் குரு சம்பத் குமார் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது அவங்களோட கதை விவாதம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எங்கள் இயக்குனரோடைய முழு அர்ப்பணிப்பு தான் சொல்லணும் அவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு சீன்லேயுமே அவ்வளோ ஒரு நுணுக்கம் இருக்கும் அது நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் எல்லா சீன்லேயுமே இருக்கும் அது வீட்டில் நடக்கிற காமனான ஒரு சீனாக இருந்தாலும் சரி சண்டையாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒவ்வொரு கப்பிள்ஸ்குள்ளேயும் நடக்கிற ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து அவ்வளோ மேனக்கெட்டு எல்லாத்தையும் நுணுக்கமாக சொல்லி கொடுத்து எங்ககிட்ட வேலை வாங்கி உங்களுக்கு அதை பிடிக்கிற மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சதை சார் சொல்லி கொடுக்குறதுலேருந்து உள்வாங்கி எங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த இதில் தான் வந்து இன்றைக்கி முந்நூறு எபிசோட்ஸ் வரப்போ கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது தெரில இதை ஆரம்பித்தப்போ இது முந்நூறு எபிசோட்ஸ் காசு பண்ணோம் அப்படிங்கிற தாட்டி எதுவுமே கிடையாது பட் இன்றைக்கி இது முந்நூறு எபிசோட்ஸை தொற்றுச்சு சந்தோஷமாக இருக்குது இது இன்னும் கதை இருக்குது ஸோ இது இத்தனை எபிசோட்ஸ்லாம் என் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ இதுக்காக நிறைய கதை வச்சுருக்காங்க நாங்கள் வந்து இதுக்காக கேள்விப்பட்ட கதையே நிறைய இருக்குது அது போக வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேடிலையும் நாங்கள் நடிக்கிறப்போ ஓ இது ஒரு ஆடானா இது ஒரு ஆடானா அப்படின்னு ஒரு ஒரு கனெக்டுக்குள்ளே 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 கனெக்ட் அப்படி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு முடிச்சா போட்டுகிட்டே வராங்க சில முடிச்சுக்களை அழுத்துட்டு புதுசாக ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு வராங்க ஸோ கதை அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அது நடிக்கிறப்போ நமக்கும் தெரியும் அண்ட் அது பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு அது தெரியுது அதனால தான் நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க இன்றைக்கி முந்நூறு எபிசோட்ஸ் தொட்டுருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது அடுத்து எவ்வளோ எபிசோட்ஸ் போகுன்றதுலாம் எங்களுக்கு கணக்கில் கதை நல்லபடியாக வரும் கதைக்காக போவோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எல்லாருடைய தாட்டுமே ஸோ அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம் எல்லா வகையான ஆடியன்ஸுக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது ரசித்த ரசித்ததுனால தான் ரெகுலராக நீங்கள் பார்க்குறதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த சிறைகடி காசை வந்து மக்கள் மத்தியில் அவ்வளோ ஒரு வரவேற்பு பெற்றிருக்கு அதுக்கு எல்லா வகையான ஆடியன்ஸுக்குமே தேங்க்ஸ் எனக்கு பர்சனலாக நிறைய மெசேஜஸ் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்னோடய இந்த ஐடியை வந்து ஒரு சில அட்மின் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க எனக்கு வந்து பார்த்து மெசேஜ் பண்ணதும
அவங்களும் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து இல்லை வேணாம் நான் தனியாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ அவங்க சொன்னப்போ நிறைய மெசேஜஸ் படித்ததில் வந்து நிறைய மெசேஜஸ் அதுக்கப்புறம் நானுமே அந்த ரெக்வஸ்ட்டில் ஏகப்பட்ட மெசேஜ் இருக்குது ஸோ அதில் நிறைய மெசேஜஸ் நான் சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ அதை எடுத்து பார்த்துருக்கேன் சாரி அவங்க எல்லாத்தையும் நான் தனியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியல எனக்கு ஏற்கனவே நான் லாஸ்ட் டைம் என்னோடய பிறந்த நாளைக்காக தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் அன்றைக்கி விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க அன்றைக்கி நான் அக்செப்ட் பண்ணவங்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் வந்து சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியல புதுசாக அக்செப்ட் பண்ணி அது இன்னும் அவங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகணும் தான் நான் அதனால தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறேன் பட் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க எல்லாரோட மெசேஜஸ்மே பார்த்துருக்கேன் சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசான தாத்தா பற்றி வரைக்கும் எல்லாருமே ரசிக்கிறீங்க ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னடா இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க இல்லைங்க அதுக்கு சரியான நேரம் அமைய மாட்டேங்குது இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி நமக்கான நேரம் அதுக்கான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு அதுக்கான நேரம் கிடச்சிச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருவோம் ஏன்னா நீங்கள் எங்களுக்காக இவ்வளோ பண்ணும்போது நாங்கள் உங்களுக்காக இதை பண்ணலைன்னா எப்படி அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது வேணால் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு ஒரு நாள் நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷூட்டிங் போன மாதம் நடந்தது ஜனவரியில் அப்போது ஒரு கெஃபேல ஷூட் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து நான் ஷூட் மு ஷூட் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் ஷார்ட் கேப்பில் நானும் டேரக்டர் நின்று வாசலில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ டக்குன்னு ஒருத்தர் வந்தார் வந்துட்டு ஆ இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வணக்கம்லாம் வச்சு தலைவா வா தலைவா வா தலைவான்னு சொல்லிட்டு வெளில கூப்பிட்டு போனார் ரொம்ப ஆர்வமாக கூப்பிட்டு போகிறாரு எங்கே கூப்பிட்டு போகிறாரு இல்லை இருங்க அப்புறம் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேரக்டர்கிட்ட சொல்கிறேன் டேரக்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்களை எங்கள் கூட அனுப்பி வைக்கிறாரு அவர் எங்கே கூப்பிட்டு போகிறாருன்னு தெரியலன்னு அனுப்புனா ரோடை கிராஸ் பண்ணால் ஒரு ஆட்டோ ஒன்று இருந்துச்சு ஆட்டோக்குள்ள யாரும் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது சரி அவங்க அம்மாவாக இருக்கும் போல் ஏன்னா அவர் பேஸ்ட்டு வந்த வரைக்கும் எங்கள் அம்மா பார்த்தேன் அப்படி அப்படின்னு அம்மா பார்ப்பாங்க எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அப்படி தான் சொல்கிறாரு பார்த்தா அவங்க ஆட்டோவில் கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு அவர் ஃப்ரெண்ட்டில் உட்காந்துக்கிட்டாரு ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த இதில் மாட்டி கிளாம்பில் மாட்டி ஃபோன் வச்சுருந்தாரு அதை டக்குன்னு நோன்னாரு நாங்கள் ரெகுலராக பார்ப்போம் தலைவர் சீரியல் சூப்பராக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ பிரதர் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தேன் டக்குனு என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ஸ்டேட்டஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸ்டேட்டஸ் ஓப்பன் பண்ணி அவர் ரீல்ஸ் பண்ண ஒரு வீடியோவை காட்டினார் காட்டினா நான் நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எப்படி இருக்குது தலைவா அப்படின்னாரு ஆ நல்லா இருக்குது தலைவா அப்படின்னு நான் அவர் உடனே இவங்க பசங்க இருந்துட்டு சார் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்றாங்க நானுமே வந்து ஓகே அவங்க எனக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறாங்க நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ அவர் வந்து இருங்கங்க நாங்கள் உங்களுக்காண்டி உங்கள் சீரியல் நீங்கள் நடிக்கிறது பார்க்குறது இல்லையா நாங்கள் நடிக்கிறது நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு அது டக்குன்னு எனக்கு எங்கே என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் வந்து சரி ஓகே பிரதர் சொல்லிட்டு அவர் ஃபுல் வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் இவங்கக்கிட்ட அப்புறம் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு சாரி சொல்லிட்டு அங்கே போய் திரும்ப அந்த ஷூட்டை கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து மக்கள் எங்களுக்காக எங்களை பார்க்குறதுக்காக ஒரு சில நேரம் ஒதுக்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் வேலை வேலை நேரத்தை தவிர்த்து மிச்சம் இருக்க நேரத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக ஒரு நேரம் ஒதுக்கி எல்லாத்தையுமே நான் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த படித்த மெசேஜஸ் வரைக்கும் எல்லோரும் அனுப்புன வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே நன்றிகள் பல ஸோ இது தான் சொல்லணும் நினச்சது சொல்லிட்டேன் நேரம் இல்லைங்க அவ்வளோதாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இருந்துச்சுன்னா நான் எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஆசை இருக்குது அவ்வளோ ஆசை ஆசையோடு தான் இங்கே வந்தேன் மக்களோட வரவேற்பு இருக்கணும் மக்களோட ஆதரவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்ததே ஓ ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அது கிடைக்கிறப்போ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஈடு கட் ஈடு கட்டி சரி பண்ணிக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை கிடைக்கிற டைமில் எல்லாருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் கண்டினியூ பண்ணுவேன் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் வந்து எல்லோரையும் பண்ணிடுறேன் சாரி நான் ரொம்ப நேரம் நான் மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷமாக கீழே நிறைய பேர் மெசேஜஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு நான் போயிடுறேன் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி அந்த சீரியலில் டிவியில் பார்க்குறவங்க வந்து டெய்லி அந்த ஆர்வத்தில் வந்து ஹாட்ஸ்அப்பில் கலாம் நாங்கள் ஆறு மணிக்கே பார்த்துறோம் அப்படின்னு நேரில் பல பேர் எங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவங்கள் அவங்கள ஆரம்பித்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி அண்டு இங்கே இன்ஸ்டாகிராம் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து சில பேர் வந்து பார்த்த ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதை தாண்டி இன்ஸ
ஓடிடி தேட்டர் எல்லாத்துலேயும் வரும் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு தருணத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம மீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இந்த யூனிவர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்போம் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம் எல்லாரையுமே மீட் பண்ணுவோம் எஸ்ஏ அப்டேட்டு கொடுங்க எஸ்ஏ அப்டேட்டா அது நான் சொல்ல மாட்டேன் எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப நாள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அவருக்குமே நான் சொல்கிறது இல்லை யாருக்குமே நான் சொல்ல மாட்டேன் அதை சொல்லக்கூடாது தொழில் தருமோ விஜயாமணி பிரியா நான் அப்படியே தான் மேம் இருக்கேன் அப்படியே தான் இருக்கேன் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டேன் சீக்கிரமாக குறைச்சிடுறேன் பழைய மாதிரி கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக வந்துடுறேன் சுந்தரன் சாரோட ஒர்க் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இடத்துல இன்டர்வியூவில் கேட்டப்போ சொல்லியிருக்கேன் அப்பா கூட வந்து ஒரு நல்ல கனெக்ட் இருக்கும் ஜாலியான பர்சன் கட்டு சொன்னால் சம ஜாலியாக இருப்பாங்க நீங்கள் அண்ணா அவர் அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு இல்லை நிறைய இடத்துல நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க செம்ம கட்ஸான ஆள் மனுஷன் ரொம்ப கட்ஸான ஆள் அவர் சார் வந்து ஸோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்க எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப கேஷுவலாக நடிப்பாங்க எதுவுமே கதை கேட்டுக்க மாட்டாங்க எதுவும் கேட்டுக்க மாட்டாங்க பட் அங்கே வந்து உட்காந்துட்டாங்கன்னா அந்த டைலாக் கேட்பாங்க ஓகே ஓகே அந்த சீன் எங்கள் டேரக்டர் சார் வந்து அவங்கக்கிட்ட அப்பா கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி முன்ன பின்னே போயிருக்கு இதுதான் இந்த காட்சியோட இது இதில் உங்கள் கதாபாத்திரம் வந்து இது தான் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஒன்லைனாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கு அவங்க கொடுக்குற அந்த எஃபர்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் சுந்தராஜன் சார் கிட்ட லவ் யூ கவுண்டர் இந்த சீரியல் அது வந்து ஃபுல்லாக ரைட்டர் சார் அவங்க எழுதுறது தான் நம்ம கையில் எதுவும் கிடையாது ரைட்டர் சாரும் டைலாக் ரைட்டர் சார் அவங்க கம்பைன் பண்ணி டைரக்டர் சார் அந்த டிஸ்கஷன் டீமில் அவங்க என்னென்ன கவுண்டர்ஸ் போடுறாங்களோ அதில் எது ஒர்க் அவுட் ஆகணும் அவங்களுக்கு தோணுது அதை எழுதி கொடுக்குறாங்க அந்த பேப்பரில் இருக்குன்னு நான் ஜஸ்ட்டு வாசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை கையில் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும் இல்லையா அது வெறும் ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் முத்துன்றது ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்றது தெரியல பட் அந்த கேரக்டரில் இருக்கிற குணாதிசயங்களோட பலர் இருப்பாங்க எல்லா குணாதிசயமும் சேர்த்து மிக்சியில் அடித்த மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க மாட்டான் பட் தனித்தனி கதாபாத்திரமாக ஒவ்வொரு அவன்கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு குணாதிசயத்தோடையும் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் அது ஃபிக்ஷனல் தானே க்ரியேட் பண்ணது தானே ஸோ இந்த நண்பர்கள் கூட்டம் அவங்கிட்டையுமே நான் வந்து அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பழக்கப்பட்டவங்க அவங்ககிட்டயுமே வந்து ஒரு பெரிய சாரி நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் அவ்வளோ மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன் சிலருக்கு பண்ணிட்டேன் சிலருக்கு இன்னும் பண்ண முடியல நேரமின்மை காரணமாக தான் அதுவும் இந்த லைவில் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நண்பர்களும் சரி வந்து இங்கே வாட்ஸ்அப்பில் சரி இது லைவில் வந்து பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்குமே சொல்லிடுறேன் நேரமின்மை காரணமாக தான் எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியல சீக்கிரமாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து வெட்டியாக இருக்கிற கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் கால் பண்ணி பேசுகிறேன் மெசேஜஸ் செக் பண்ண முடியாது அவ்வளோ கிடக்குன்னும் ஸோ அவங்களுக்கும் இதை இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிடுறேன் பிபி போ போங்கன்னா டைட்டில் வேணா நீங்கள் தான் எதுக்கு ஆனால் வேலையை பார்ப்போம் அது வந்தால் பார்ப்போம் அப்படி வேறு வேலையும் நிறைய இருக்குது ஏமா நான் பிரச்சனை ஹை உங்கள் மேரேஜ் எப்போ வேலை கேட்குறாங்க அதுக்கு மட்டும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்க தெரியல எப்போதைக்கு அந்த ஐடியா இல்லைங்க கொஞ்சம் நிறைய வேலை இருக்குது அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம் உங்கள் நேட்டிவ் என் நேட்டிவ் வந்து ராஜபாளையம் போகிற வழியில் மதுரை டூ ராஜபாளையம் போகிற வழியில் அயன்கரி சலுக்கலம்னு ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ் அங்கேருந்தா வந்துருக்கிறேன் அக்ஷயா அந்த முதல் அக்கா பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லைங்க நான் பெருசாக அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டதில் ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கேன் ஷோஸு இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் அதனால தெரியும் ஷீஸ் அ குட் ஹார்ட் பர்சன் அதுதான் எனக்கு தெரியும் மற்றபடி ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க ரெண்டு சீரியல் நடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க அவங்க உங்கள் மாம் ரோல் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் வந்து செம கியூட் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு தடவை நடிக்கும் போது நான் சம்டைம்ஸ் எனக்கு ஷார்ட் இல்லைனாலுமே நான் போய் இப்படியே அவங்கள உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்க ரியாக்ஷன் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் ஐ மீன் ஆன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க பட்டு அவங்க நடிக்கிறப்போ லைவாக பார்க்குறப்போ அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் கேமரா வழியாக நீங்கள் டிவியில் பார்க்குறத விட நேரில் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அவங்க கொடுக்குற ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருப்பேன் அம்மா நடிக்கும் போது மோஸ்ட்லி நான் வந்து ஷார்ட் இல்லை எனக்கு இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் நான் அங்கே தான் உட்காந்துருப்பேன் ஏதாவது ஒரு ஓரமாக உட்காந்து யார் என்ன பண்ணுறாங்க என்ன நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்போ அம்மா நடிக்கும் போதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சில
மிஸ்ஸிங் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் ஏன் நானுமே ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு சண்டை காட்சி இல்லாமல் இருக்கு அப்படின்ட்டு தெரியல ஏதாவது வச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாளாச்சு அடிக்கணும் கை துரு துருன்னு இல்லையா அந்த மாரி ரொம்ப நாளாச்சு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாளாச்சு ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் ஆச்சு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆக்ஷன் சீன் நடிச்சு வெயிட் பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒன்று வருமா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் குரலாருமா சொல்லுங்கண்ணா பார்லருமாவா அண்ணா பார்லருமா சௌக்கியமா சௌக்கியா கேமரா ஒர்க் சூப்பர் நாங்கள் அந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ சூப்பர் குட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க மாட்டு சார் உங்களுடைய தூண் ஒன் ஆஃப் த தூண் நிறைய இடத்துல எங்களுக்கு நடிப்பையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி எனக்கு பர்டிகுலராக நான் வந்து யூடியூப்பில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட்டு ஓரளவுக்கு ஃபேவர் தெரியும் பட் சீரியல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஷார்ட் இருக்குன்னா அந்த ஷார்ட்டில் ஃபேவரை எப்படி நடிக்கணும் அதாவது என்னதான் வந்து நம்ம வந்து கேமராவுக்கு நேரம் மூஞ்சி வச்சு நடித்தாலுமே கேமரா எங்க இருந்தாலும் அதுக்கு எப்படி ஃபேவரா நடிக்கணுங்கிறத ஒவ்வொரு தடவையுமே எனக்கு நினைவூட்டி அதை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது வந்து எங்க மாட்டு சார் தான் அவங்களோட கேமரா ஒர்க் அவங்க அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான கேமரா மேன் சார் ஸோ அதனால வந்து அவங்கள பத்தி ரொம்ப நம்ம சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு பட் அவங்க எப்பவுமே வந்து எல்லாரையுமே அவ்வளோ அழகா கூப்பிடுவாங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டாங்க பேபி இங்கே வா பேபி அங்கே போ பேபி இதை பண்ணு பேபி அதை பண்ணு இப்படிதான் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஒரு நாள் கேட்டோம் அது என்ன சார் பேபி பேபினே எல்லாரையும் கூப்பிடுறீங்க அது வேற ஒன்றும் இல்லை பேபி எல்லா பேரையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறது எல்லாரையுமே பேபின்னு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு அவனை பார்ப்பேன் நம்ம கூட இத்தனை வருஷம் ஒன்றா வேலை பார்க்குறோம் பேர் கூட தெரியாமல் தான் இருக்காரா அவரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இது வந்து நடந்து ரொம்ப மாதம் ஆச்சு பட் ஹி ஸோ ஸ்வீட் நான் நான் தான் போய் அவர் அடிக்கடி கட்டி பிடிச்சி நின்றுக்குவேன் அடிக்கடி ஒம்பிழுப்பேன் அவர் சும்மா நிற்கும் போது அவர் நான் அதான் சொல்ல நான் ஒன்று ரூமில் பசங்களோட பேசிகிட்டு இல்லை ஷார்ட் இல்லைன்னா இங்கே சாரோட தான் இருப்பேன் அப்போ நான் கேமராமேன் சார் அப்படி ரெடி அப்படின்னு நின்னா நான் பின்னாடி பிடிப்பு அவரை கட்டி பிடிச்சி நின்றுக்குவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்ல பாண்ட் சாரோட இருக்கு ட்ரீம் ரோல் ட்ரீம் ரோல் அப்படிலாம் இல்லை நம்மளால முடியாத ஒரு ரோலாக இருந்தாலும் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஆசை அதுக்காக பண்ணுவோம் ட்ரீம் ரோல் அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லை இந்த இது தான் நடிக்கிறோம் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது இல்லை நம்ம நம்மளாம் இல்லாமல் வித்தியாசமாக வேற ஒரு ஆளாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறோம்னாலே அது சேலஞ்சிங்கான விஷயம் தானே அது தானே சுவாரஸ்யமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னு ஒரு ஆசையாக ஒரு ஒரு லவ் பண்ணி பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக எந்த ரோலாக இருந்தாலும் ஓகே தான் ட்ரீம் ரோல்னால் எதுவும் கிடையாது ஃபேவரட் சாங் நான் நிறைய சாங் கேட்பேன் ஸோ அதில் இது தான் ஃபேவரட் அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்ல முடில அந்நேரம் அந்நேரம் என்ன மைண்ட் செட் இருக்கோ அது தந்தப்பில் சாங் கேட்பேன் நான் ரொம்ப சாங் கேட்குறாது என் ஃபோனில் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் கிட்ட அது என்னோடய பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ சாங்ஸ் கேட்பேன் நான் ரொம்ப பிடிக்கும் சாங்னா அவ்வளோ பிடிக்கும் சம்டைம்ஸ் என்னோட மைண்ட் செட்டை மாற்றுறதே சாங்ஸாக தான் இருக்கும் எதுவுமே யோசிக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணி போட்டு பாட்டை மட்டும் போட்டு நான் மட்டும் பேசாம உட்காந்துருவேன் இல்லை படுத்துருவேன் ஃபேனை பார்த்துட்டே படுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சாங்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேவரட்னா சாங் சாங்கே எனக்கு ஃபேவரட் தான் அப்படி தான் சொல்லணும் விச் ஃபுட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஆ இந்த டைலாக் வந்து அதாவது நான் வந்து காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்குமே வந்து எனக்கு நிறைய சாப்பாடு பிடிக்கும் தயிர் சோறுலேருந்து எல்லாமே பிடிக்கும் தயிர் சோறு பிடிக்கும் தக்காளி சோறு பிடிக்கும் உருளைக்கிழங்கு புரியல எல்லாருக்கும் பிடிச்ச விஷயம்தான் அது பெருசாக எனக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிலாம் சொல்ல தெரியாது எல்லாருக்கும் என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நார்மலாக தயிர் சோறு உருளைக்கிழங்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தக்காளி சோறு பச்சடியோட பிடிக்கும் மாங்காய் ஊருகா பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நார்மலான ஒரு ஆள் தான் நானும் அந்த மாதிரி பிடிக்கிற ஒரு தன்மையோட ஒரு ஆள்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப வித்தியா இது பண்ணி சொல்லலை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பட் சென்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இருந்து நான் சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் முத்து சொல்கிற ஒரு டைலாக் இருக்கும் பசிக்கிற நேரத்தில் எது கிடைக்குதோ அதுதான் பிடிச்ச சாப்பாடு உண்மையிலே அதுதான் நிலமை வீட்டை விட்டு தனியாக வந்து இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த வசனம் வந்து பொருந்தும் அது வந்து எல்லாருக்குமே பொருந்தும் வீட்டை விட்டு யாரெல்லாம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றாங்களோ வீட்டை விட்டு யாரெல்லாம் தன்னை தானே சமைச்சிக்கிட்டு தனக்கு தானே சமைச்சிக்கிட்டு சாப்பிட்றாங்களோ அம்மா சாப்பாடு இல்லாமலோ இல்லை ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்கன்னா மனைவியோட ச உணவு இல்லாமலோ அவங்களோட கைப்பக்குவத்தங்கான ஒரு சாப்பாடு இல்லாமல் யார
தக்காளி சோறு பிடிக்கும் லெமன் சோறு பிடிக்கும் புளியோதரை பிடிக்கும் நான் வெரைட்டி ரைஸ் அதான் சொல்லுவேன் நிறையா ஃபேவரட் கேரக்டர் யார் என்ன அந்த சீரியல்ஸில் எல்லாருக்குமே தன்னோட பர்சனல் கேரக்டர் வந்து ஃபேவரட்டாக இருக்கும் அவங்கவுங்க பண்ணுற கேரக்டர் அதை தாண்டி எனக்கு பிடிச்சது வந்து அம்மாவோட கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பாவோட கேரக்டர் எல்லாரும் இது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாருமே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர்லையும் என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டால் அது வேணால் நான் சொல்கிறேன் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன இதுன்னு குமரன் சார் கூட ஃபோட்டோ எடுத்து போடுங்க சார்கிட்ட போய் அதை கேட்குற அளவுக்கு தைரியெல்லாம் எட்ட இல்லை ஐ மீன் ஜாலியாக தான் பேசுவோம் அது ஃபோட்டோ எடுக்கணும் கூட பாப்பா நான் நல்ல கஸ்டியூம்லேயே வரல பா அப்படின்றவரு நல்லா இருப்பாரு சூப்பராக இருப்பார் இன்னைக்கு நம்ம போய் கேட்டு நல்ல இல்லை அந்த ஒரு நல்ல கஸ்டியூமோட வரும் போ அப்படின்றவரு அப்படி ஏதாவது ஒரு நல்ல கஸ்டியூம் போட்டு வந்திருப்பாரு ஆனால் அன்னைக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறக்கான டைமே கிடைச்சிருக்காரு ஹாய் ஸ்ரீ ஃபேவரட் ஆக்டர் நல்லா நடிக்கிற எல்லாரையுமே பிடிக்கும் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ஃபேவரேட்னா தளபதி பிடிக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் பிடிக்கும் கமல் சார் கமல் சார் இப்போ சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பிடிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி தளபதி சூப்பர் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் அவங்களும் பிடிக்கும் சினிமாவுக்கு வர்ற டைமில் கரெக்டாக சிவா நம்ம பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரையுமே பிடிக்கும் ரொம்ப பர்டிகுலரைஸ்டாக நான் வந்து தேட்டர் மெட்டீரியல் நான் வந்து எல்லா படமும் தேட்டரில் பார்க்குறாள் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி தேட்டரில் படம் தேட்டர்லேயே உட்காந்துருக்காரு ஸோ அதனால் எந்த படமும் அதனால் தேட்டரில் போய் உட்காந்துருவேன் இன்றைக்குமே ஒரு ரெண்டு படம் ரிலீஸு எப்போ போய் பார்க்குறேன் தெரியாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒன்று இங்கே இல்லை கொஞ்சம் வெளியில் ஒரு ட்ராவல் மெட்டீரியல் இருக்குது அங்கே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் பார்த்துடணும் லவ்வரும் பார்த்துணும் லால் சலாமும் பார்த்துணுன்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் சினிமாவுக்கு வரலன்னா என்ன ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நல்ல கேள்வி ப்ரொஃபஸராக இருப்பேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தொழில் வந்து பாடம் எடுக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிளாஸில் அதெல்லாம் பாடம் எடுக்கும்போது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மேபி ப்ரொஃபஸராக இருப்பேன் அப்படி இல்லாட்டி ஆர்மி கூடி போயிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர் தான் எதுவுமே கிடைக்கலனா தான் ஆர்மி கொண்டு வந்த ஐடியாவில் இருந்தேன் சினிமாவில் எதுவும் கிடைக்கலனா ஆர்மி கொண்டு வந்த ஐடியாவில் இருந்தேன் பட் இப்போ ஏதோ ஒன்று போயிட்டுருக்கு செம்ம வைபாக இருக்கீங்க ப்ரோ உங்களை பார்த்தா ஒரு எனர்ஜியாக இருக்குது தேங்க்யூ நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனர்ஜியாக நம்ம இருந்தோன்னா அது நம்ம பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி ஒட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜி எனக்கு பேசிக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் கூட இருக்கலாம் நான் என்ன டவுனாக இருந்தாலும் அப்படி இருந்தாலும் ஓகே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனர்ஜி ஆகிடுவேன் ரொம்ப பாசிட்டிவ் மைண்ட் செம்ம இருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே நெகட்டிவ் இருக்க தான் செய்யும் எல்லாருக்குமே கஷ்ட காலங்கள் வர தான் செய்யும் அதை வெளியிலேயே சொல்ல முடியாது ஸோ பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு போவோம் முத்து அண்ணா அவங்க பாட்டியை பற்றி சொல்லுங்க எங்கள் பாட்டி நாச்சியார் பாட்டியா அவங்க வந்து செம்ம ஜாலி டைப்பு செம்ம ஜாலியாக பேசுவாங்க நல்லா கலாய்ப்பாங்க சூப்பராக கலாய்ப்பாங்க பாட்டி வந்து எல்லாரையுமே குறிப்பாக மீனா நான் எல்லாரையும் ஸ்ரீதேவா எல்லாரும் மாட்டினாங்கன்னா எல்லாரையும் கலாய்ச்சிட்டு இருப்பாங்க செம்ம ஜாலியாக பேசுவாங்க நல்லா எங்களுக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து அவங்க வீட்டிலேருந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க லைக் கேரட்டாக இருக்கட்டும் வெள்ளரி பிஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்புறம் நட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க நல்லா சாப்பாடு கொடுப்பாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜாலியாக பேசுவாங்க பாட்டிக்கு வந்து எப்படின்னா பாட்டி வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி அவங்க வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஒரு குழந்த தூங்கும்போது எவ்வளோ அழகாக ரசித்து பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி தான் பாட்டி தூங்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படியே உட்காந்த இடத்துலையும் தூங்கிடுவாங்க சூப்பராக இருக்கும் அவங்க திருவண்டோ கியூட்டாக தூங்கிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாட்டிக்கிட்ட வந்து செம்ம ஜாலி டைப் பாட்டி நான் எப்போவுமே நான் இந்த சீரியலில் எப்படி அவங்க கூட இருக்கணும்னா ரியல்லியுமே அப்படி தான் அவங்க கூட இருப்பேன் அதனால தான் வந்து எனக்கு என்னமோ தெரியல அந்த சீரியல் அந்த பாண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா நம்ம பொதுவாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து லேடி ஆர்டிஸ்ட்டை டச் பண்ணி பேசுனாலே நம்ம கொஞ்சம் ஹெசிடேஷனாக இருக்கும் பாட்டி வந்து ஜாலியாக பேரம் பேரனே பேசிக்குவாங்களா ஸோ நானுமே என் பாட்டியை தொடுற மாதிரி ஜாலியாக பே தொட்டு பேசுவேன் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் சீன் இன்ஸ் ரெகடி காசி ஃபைட் சீன்ஸ் எந்த பைக் சீன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் மற்ற சீன்ஸ் கூட சார் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இன்ச் பை இன்ச்சா அது நமக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கும் சரி இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பைக் சீன் மட்டும் எனக்கு ஐடியாவே இருக்காது அவர் ஏதாவது சின்னதாக அடிக்க சொன்னால் கூட சார் எனக்கு ஒரு தடவை வந்து எல்லாத்தையும் செஞ்சு கட்டிங் சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் சார் வந்து பண்ணி கட்டுவாங்க டேரக்டர் சார் அதுக்கப்புறம் அந்த கொரிய வந்து சார் சொன்னதை நோட் பண்ணி நான் ஒரு தடவை அந்த இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் கூட ரிஹர்ஸ் பண்
அப்படியே ஏதாவது சண்டை சீனில் யாராவது அடிக்கடி இந்த பட்டுருச்சுனா மன்னிச்சுடுங்க ஏன்னா எவ்வளோ பேர் வச்சுருக்கோம் பட்ட பேர் வெசப்பாட்டிலே பழக்குரல் மண்ணி அவங்க ரோகிணிக்கு வந்து பார்லரம்மா பவுடர் பூசுகிற பொண்ணு இவனுக்கு வந்து ஓடுகாலி மனோஜுக்கு பச்சை முட்டாள் படித்த முட்டாள் அவன் ரவிக்கு ஓடுகாலி நம்பர் டூ எல்லாருக்கும் பட்ட பேர் வச்சுருக்கோம் இல்லை ரைட்ரு சார் தான் ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணாருமா முத்து எல்லாரையும் இது பண்ணி ஹவு மெனி ரீடேக்ஸ் யூ தெரியல அது அது நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே சார் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு அது மானிட்டர் பார்ப்பாங்க மானிட்டரே தப்புனா இன்னொரு மானிட்டர் போகும் ஸோ அதனால் டேக்குன்னு பார்க்குறப்போ ஷார்ட் ஆக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா ரோல் ஆகிடுச்சுன்னா மோஸ்ட்லி ஒன் ஆர் டூ டேக்ஸும் முடிஞ்சிடும் பட் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து சார் வந்து மானிட்டர் பார்த்துருவாங்க ஸோ அதனால் எல்லாருமே ரொம்ப பெருசாக டேக் எடுத்துக்கிட்டதில்ல என்ன எப்பயாவது ஒரு தடவை மாட்டோம் ஒரு சில சீன்ஸ் டைலாக் ஏதாவது ரோல் ஆகும் மாட்டோம் டேக் போகிறப்பயே ஒரு மூணு நாலு டேக் போகும் அதிகபட்சம் நாலு டேக் போகும் சார் அவ்வளோதான் கொடுப்பாங்க நாலு டேக்கில் பண்ணிடணும் சார் அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேராக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இப்போ மூவியில் சான்ஸ் கிடச்சா சீரியலில் கிரேட் பண்ணிடுவீங்களா நோ 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 வாய்ப்பே இல்லை சீரியல் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் சீரியலுக்கு சுபம் கார்டு போடுற வரைக்கும் நான் தான் முத்து என்னை யாரும் மாற்ற முடியாது எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெக்கார்டெட் ரெக்கார்டெட் நான் தான் சீரியல் கம்ப்ளீட் ஆகிற சுபம் கார்டு வரைக்கும் நான் தான் முத்து யாரையும் விட்டு கொடுக்கணும் சேர்த்து வேறு வேலை சேர்த்து வேணால் பண்ணுவனே தவிர விட்டுட்டு போக மாட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ வந்து பார்த்துட்டு போனவங்களுக்கு தேங்க்யூ இதே மாதிரி சீரியலில் ஃபுல்லாக பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹோப் இந்த லைஃப் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக ஹாப்பியாக நல்லபடியாக போச்சு இதே மாதிரி நானூறாவது எபிசோடுக்கும் ஐநூறாவது எபிசோடுக்கும் இன்னும் எத்தனை நூறு எபிசோடு வந்தாலும் அந்த எபிசோட்ஸும் என்னோடய அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன லைவில் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாரையுமே பார்த்து டெஃபினட்டாக பேசுகிறேன் இன்கேஸ் அந்த பர்டிகுலர் டேல என்னால் வர முடியலனாலும் அதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ ஏதோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பிஃபோரில் வந்து நான் டெஃபினட்டாக அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபைனலி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யூர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் பல எல்லாருக்குமே அது பார்க்குற டிவியில் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்லேருந்து ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்குற ஆடியன்ஸ்லேருந்து இன்ஸ்டாகிராமில் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற ஃபேன் பேஜஸ்லேருந்து சாங்ஸ் எடிட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இன்னைக்கு இப்போ லைவ்ல எவ்வளவு நேரம் என் கூட இருந்து பேசி பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வேற யாரையும் மிஸ் பண்ணல அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டூ மை சிறகடி காசை டீம் எல்லாருக்குமே யார் யாரும் வந்து கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து எங்களோட லைட் ஆஃபீஸர் டீம் வந்து எங்களுக்கு சோர்வு போடுற எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் அண்ணா அக்கா எல்லாருக்கும் அண்ட் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீமில் இருக்கிறவங்க விஜய் டெலிவிஷனில் எங்களுக்காக சீரியலுக்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்க மற்ற எல்லா சீரியலுக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிறகடி காசி முந்நூறு எபிசோடை கடந்துருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஹோப்ஃபுல்லி நாங்கள் வர்ற எபிசோட்ஸில் உங்களை இன்னும் நல்லபடியாக ஒவ்வொரு எமோஷன்லேயும் உங் எங்களை வந்து உங்களோட கனெக்ட் பண்ணிக்க வச்சுப்போம் அதுக்கான கதை அம்சம் இதில் இருக்குது டெஃபினட்டாக நீங்கள் எல்லாருமே கனெக்ட் ஆவீங்க ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தோடையும் நீங்கள் கனெக்ட் ஆகி அந்தந்த கதாபாத்திரத்தை ரசித்து அது எந்த அப்பா அம்மாவில் ஆரம்பித்து மனோஜ் ரோஹிணி ரவி ஸ்ருதி முத்து மீனா பாட்டி அப்புறம் வந்து என்னோட மாமியார் சந்திராமா சத்யா சீதா ஸோ அவங்கவுங்களோட கதாபாத்திரத்தை அந்த டெப்த்தோட நீங்கள் எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகி நீங்கள் வந்து வர்ற எல்லா சீன்ஸையுமே அது ரொம்ப எமோஷ்னலாகவோ இல்லை ஆக்ஷன் பிளாக்காகவோ இல்லை ஒரு லவ்வோ இல்லை ஒரு சண்டையோ எல்லாத்தையுமே அந்த ஒரு கனெக்டோட பாருங்கள் டெஃபினட்டாக அது உங்களுக்கு பிடி பிடிக்கும் ஒவ்வொரு சீனுமே ஏதோ ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற ஏதோ ஒரு காட்சிக்கு ஒரு கனெக்டாக தான் இதில் இருக்கும் ஸோ அதனால் எந்த சீனுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க என்னடா அந்த சீன் நல்லா இருக்குது இந்த சீன் நல்லா இல்லை அப்படி யோசிக்கிறீங்க ஏன்னா இது கண்டிப்பாக இன்னொரு சீன் ஏதோ ஒரு சீனுக்கு கனெக்டாக கனெக்டாக இருக்கும் அப்படி தான் வந்து அதோடய க்ரியேஷனே இருக்குது அண்ட் ஏன்னா ஒவ்வொரு சீனுமே அந்த சீன் யாருக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே புரியும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் முடிஞ்சளவுக்கு எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிட்டேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ